Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, hoje quinta-feira. Luz e paz sempre para o seu coração, você já sabe, né? Baixa o aplicativo IRM Oficial, se você está chegando agora, para você nunca ficar sem receber as pílulas do Evangelho, pode compartilhar as pílulas para todo mundo, mas lembre-se, compartilhe o banner também do aplicativo, com os títulos, com os links que a gente sempre envia para vocês, porque aumenta o número de visualizações do que se você enviar apenas o áudio, tá bom? Gente, para participar é fácil, entra no nosso site institutonamastê.com.br. Hoje eu queria conversar com os pais sobre a relação dos pais com os filhos em, especiais, em especial, quem tem criança e adolescente e a internet. Muitos pais questionando a agressividade dos filhos, é, a precocidade na área sexual e todos eles afirmando esse contato com a internet e, enfim, uma dificuldade de colocar um, uma espécie de limite nessa relação. Gente, é, Isami Tiba foi um grande educador brasileiro, ele escreveu um livro chamado Quem Ama Cuida, né? até já falei dele aqui para vocês. E eu gosto muito dessa frase, quem ama cuida, e cuidar significa sim, quando a gente é pai e mãe, colocar limites. Hoje existem pesquisas, eu falei de algumas delas inclusive, aqui há mais ou menos umas três semanas, mostrando que o excesso de contato da criança e do adolescente com a internet fez com que houvesse, isso é grave gente, um aumento de mais de 50% do número de suicídios nessa faixa etária. O que, que isso quer dizer? Há uma relação direta com esse excesso de conteúdo que os nossos filhos têm acesso ainda numa fase de formação da sua maturidade e muitas vezes as escolhas péssimas que vão fazer em relação à vida. Então a gente está criando sim uma geração ansiosa, tensa, é, que quer tudo rápido para ontem, que não se relaciona com pessoas, né? muitas vezes é, fica restrito a realidades virtuais, porque eles nasceram, reencarnaram nesse contexto. E quem é pai, mãe ou quem ocupa esse papel tem sim, gente, o dever de colocar o limite, isso é ser espiritual. Sabe, é saber o que, é que o seu filho vê no YouTube, é saber o que ele vê ou conversa no Facebook, o tipo de postagem que acompanha no Instagram. O seu filho não é adulto ainda, existe uma privacidade que a gente respeita no momento que o filho merece a maturidade. Mas se você começa a observar, em especial, sintomas claros de que alguma coisa está fora do lugar, é uma irresponsabilidade, é uma omissão do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, ou de quem, repito, ocupa esse espaço e não fazer nada, né? Então, tomem cuidado com isso. Não adianta proibir as crianças de terem contato com a internet, que seria um absurdo, já que ela está em todos os lugares e também não é esse o caminho, óbvio. É simplesmente você criar alguns mecanismos de controle e observação. Sabe, gente, o que eu acho sempre fundamental, se você trabalha a espiritualização do seu lar, né, em que você tem momentos em que seus filhos estudam o evangelho junto com você dentro da sua religião, não importa, espírita, católica, evangélica, budista, muçulmana ou assim por diante, né? É, você, você cria né, o seu contato, é, um bandista, enfim, né, são tantas religiões, né? <risos> na igreja messiânica, no Sushonoye, você tem suas práticas religiosas, espirituais, você leva seus adolescentes, você leva seus filhos, existe um momento na semana, ou dois, ou três, enfim, em que a família, dentro da sua cultura, reafirma esses valores, você está colocando uma semente muito positiva, sabe, junto a eles, você medita com seus filhos, eu falo, eu medito com a minha filha, né, e procuro estimular, né, sempre é, aqueles que, né, tem essa abertura a fazer o mesmo, porque, gente, quando se é criança, é muito mais fácil absorver as influências positivas do que depois que você entra na fase adulta. Concordem que crenças já estão estruturadas, algumas limitantes, e claro, acaba tornando tudo um pouco mais difícil. Agora, se você faz isso tudo, né, trabalha esse processo de espiritualização e também supervisiona o contato com a internet né, e coloca alguns limites, no caso da criança, meia hora por dia no máximo. Você não vai terceirizar a educação, a conversa dos seus filhos para deixar ele sempre na frente da televisão ou três, quatro, cinco horas na frente de um celular. Entende? Vai ter um tempo para isso. Então, tem um tempo para cuidar das coisas espirituais, claro, tem o um tempo do lazer, que você sabe o que está sendo visto, e tem o um tempo da convivência. Isso faz uma diferença na educação do ser, 
que nos cabe trabalhar de uma maneira muito sensível e integral, porque aquele que ocupa o papel de educar e que naturalmente ama, precisa cuidar. Lembre-se, quem ama, cuida, quem ama, educa, quem educa, ama e quem ama, cuida. <risos> é um grande ponto né, que a gente jamais pode perder de vista, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz. Olha, Muita gente perguntando, querendo saber mais informações sobre Prosperidade Plena. O que é Prosperidade Plena, gente? Prosperidade Plena é o nosso novo evento em que nós vamos estar em Belo Horizonte e em São Paulo. Então, se você é de BH ou é de São Paulo ou quer vir a BH ou a São Paulo, vão ser três dias intensos de treinamento para trabalhar o a implantação de uma vida próspera na sua existência. Por que, que eu estou falando isso? Muitas pessoas reclamam, ah, eu estou sem dinheiro, ah, eu tenho problemas emocionais, eu vivo preso ao passado, ah, eu não sei por onde começar a me organizar em relação à minha vida afetiva, ou em relação ao meu trabalho, estou confuso, confusa, ah, eu não sei o que fazer em relação aos meus projetos de vida. Então, esses três dias, nós queremos ajudar você a colocar tudo o que for possível no lugar, a trabalhar, a explorar seus potenciais adormecidos, ajudar a vir à tona, coisas que nem você sabe que tem dentro de você, trazer técnicas, ferramentas para que juntos nós possamos caminhar, para que você possa construir uma vida extraordinária, né? fantástica. Então são três dias inteiros, é uma sexta o dia todo, sábado o dia todo, domingo, gente, o dia todo. É muito conteúdo, muitas experiências, muita transformação. Inclusive lá vocês vão aprender a meditar comigo, tá bom? Em Belo Horizonte vai acontecer agora, finalzinho de maio, né? Então nós temos aí dia 31 de maio, que é sexta-feira, 1 e 2 de junho, sábado e domingo, e é em São Paulo, 5, 6 e 7 do mês de julho. Então apresse-se, se inscreva, o primeiro lote já está disponível para aqueles que assim o desejarem, o valor está muito em conta, bem mais acessível do que outros projetos, a gente criou um modelo para mais pessoas terem contato e vocês sabem, agindo assim vocês nos ajudam a ajudar, nos ajuda a financiar nossos projetos sociais, além da alegria gigante de poder te conhecer presencialmente e ajudar a transformar a sua vida, tá bom? Então fiquem com Deus, a gente aguarda o seu contato, luz e paz, e você já sabe, baixa o aplicativo IRM oficial, coloque limite nessa relação com os filhos, e até breve, até muito gente, muito breve.